বন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তোমার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম আজ আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল কাউন্সিল অফ হায়ার সেকেন্ডারি এডুকেশনে দ্বাদশ শ্রেণীর ভূগোলের একটা গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় প্রাথমিক অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে আলোচনা করব এর আগে আমি তোমাদের প্রত্যেক চ্যাপ্টারের সমস্ত বিষয়ভিত্তিক বুঝিয়ে দিয়েছি এবং শর্ট কোয়েশ্চেনগুলো তুলে ধরেছি যারা দেখনি তারা অবশ্যই ডিসক্রিপশন বক্সের লিঙ্কটা দেখে নেবে আর আজকের আলোচনার মধ্যে আমরা এই অধ্যায় সম্পর্কে বিস্তারিত জানব এবং সমস্ত বিষয়গুলো বুঝে নেব তার আগে যারা এখনও চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করনি তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং বেল আইকন অবশ্যই ক্লিক করে রাখো তাহলে শুরু করা যাক আজকের মূল আলোচনা বন্ধুরা তাহলে শুরু করা যাক আজকের মূল আলোচনা আজকে আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো দ্বাদশ শ্রেণীর ভূগোলের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় প্রাথমিক অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ এর মধ্যে তোমরা জানো যে রয়েছে কৃষিকাজ তো আজ কৃষিকাজ সম্পর্কে আমরা যাবতীয় বিস্তারিত আলোচনা করবো এবং তার সঙ্গে বিষয়টি বুঝে নেবো একদম প্রথম শর্ট কোয়েশ্চেন এম সিকিউ এবং এস সিকিউ তোমাদের যা আসুক তোমরা কিন্তু এই বিষয়গুলো ভালো করে পড়লে তোমরা সমস্ত কিছু কম পাবে এবং আরও একটা কথা বলে রাখি যে এই যে পার্টটা আমি তোমাদের সামনে তুলে ধরবো এই পার্ট থেকেই কিন্তু তোমাদের বিগত বছরে কৃষি থেকে যে প্রশ্নগুলো এসছে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর এই পার্টের মধ্যেই কিন্তু করা রয়েছে এবার দেখো বাংলায় কৃষি শব্দটি এসেছে কৃষ ধাতু থেকে যার অর্থ হলো কর্ষণ করা এই প্রশ্নটাও কিন্তু এসেছে যে কৃষ শব্দটি কোন ধাতু থেকে এসেছে উত্তর হচ্ছে কর্ষণ করা কৃষিকাজের ইংরেজি প্রতিশব্দ এগ্রিকালচার এগার শব্দের অর্থ হলো ক্ষেত এবং কালচার শব্দের অর্থ হলো পরিচর্চা করা অর্থাৎ এগ্রিকালচার শব্দ হলো শব্দের অর্থ হলো ক্ষেতের পরিচর্চা করা তাহলে এগ্রিকালচার এগার শব্দটি এসেছে এগার শব্দটির অর্থ হলো ক্ষেত এবং কালচার শব্দের অর্থ হলো পরিচর্চা করা তাহলে এগ্রিকালচার শব্দটির অর্থ কি সেটা হলো ক্ষেতের পরিচর্চা করা কিন্তু একটা কথা আমি তোমাদের বোঝানোর সাথে বলে রাখি যে এটা কিন্তু আগে যে সংজ্ঞা ছিল মানে আগের যে সংজ্ঞাতে এগ্রিকালচার মানে শুধু বলা হতো যে ক্ষেতের পরিচর্যা কিন্তু বর্তমানে কিন্তু শুধুমাত্র ক্ষেতের পরিচর্যা বা কৃষিকাজ করাকেই কিন্তু এগ্রিকালচার বলা হয় না বা কৃষিকাজের মধ্যে যে শুধু জমির কাজ সেটা কিন্তু বলা হয় না বর্তমানে পশুপালন ব্যবস্থা মৎস্য চাষ প্রভৃতি কিন্তু কৃষির অন্তর্গত তো বর্তমানে কৃষির সংজ্ঞাটা কেমন হয়েছে কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী মানুষ উদ্ভিদ ও প্রাণী জগতের জন্ম ও বৃদ্ধির স্বাভাবিক প্রক্রিয়া নিয়ে যখন নিজেদের চাহিদা মেটানোর জন্য উদ্ভিজ ও প্রাণীজ দ্রব্য উৎপাদন করে তখন মানুষের ওই প্রচেষ্টাকে কৃষিকাজ বলে আমি জিনিসটা একদম অতি সহজে বুঝিয়ে দিই যেমন ধরো আমরা যদি ধান রোপণ করি ধান থেকে আমরা চাল পাই তো প্রথমে ধানটাই কী করলাম আমরা প্রথম বীজ বপন করলাম সেখান থেকে ধান উৎপন্ন হলো এবং লাস্ট যখন উৎপন্ন হলো তখন আমরা কী করলাম ধান গাছটাকে কেটে ফেললাম তাহলে উদ্ভিদটার জন্ম আমরা দিলাম আবার উদ্ভিদটাকে মৃত্যু আমরা দিলাম কিন্তু আমাদের লাভটা কোথায় হলো যে তার জন্ম এবং মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে আমরা ফসল উৎপাদন করলাম ঠিক সেম ডেফিনেশনটা কিন্তু এখানে রয়েছে দেখো যে কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলে স্থায়ী বসবাসকারী মানুষ উদ্ভিদ ও প্রাণী জগতের জন্ম মৃত্যু এবার ধরো সাপোজ আমরা ধরো একটা মুরগি তাকে কি করছি জন্ম দিচ্ছি আবার তাকে মারছি মেরে তার মাংস খাচ্ছি তাহলে একই ব্যাপার তাহলে প্রাণীদেরও জন্ম এবং মৃত্যু দুটোর যে প্রক্রিয়া এই প্রক্রিয়ার মধ্যে নিজেদের যে চাহিদা মেটানোর জন্য উদ্ভিদ ও প্রাণীজ দ্রব্য উৎপাদন করি সেই উৎপাদন প্রক্রিয়ায় হলো মানুষের বা সেই যে প্রচেষ্টাই হলো মানুষের কৃষিকাজ তাই বলছি কৃষির বৃহত্তর সীমার মধ্যে শস্য উৎপাদন ও পশুপালনও অন্তর্গত তাহলে এর মধ্যে কিন্তু শস্য উৎপাদন শুধুমাত্র নয় তার সঙ্গে আরও কী কী রয়েছে পশুপালন ও কিন্তু এর অন্তর্গত রয়েছে পরে শর্ট কোশ্চেন দেখো ভারতের কৃষিতে নিযুক্ত লোকের পরিমাণ সিক্সটি ভারতের কৃষিতে টোটাল যত পরিমাণ লোক কাজ করে তা হলো সিক্সটি লোক ভারতের কৃষির সঙ্গে যুক্ত আর ভারতের কৃষি জমির পরিমাণ ফিফটি অর্থাৎ ভারতে মোট যে পরিমাণ জমি আছে তার সাতান্ন পার্সেন্ট হচ্ছে কৃষির সঙ্গে যুক্ত চলে যাব পরেরটা আর্দ্র কৃষি একদম বেসিক জিনিস আর্দ্র আর শুষ্ক জিনিসটা তোমরা ভালোই জানো যে আর্দ্র জিনিসটাকে আর্দ্র মানে হচ্ছে জলাসিক্ত জমি বা যেখানে জলের পরিমাণের অভাব ঘটে না সেই জমিতে কৃষিকাজ করা হয় কার ওপর ভিত্তি করে সাধারণত বৃষ্টিপাতের ওপর ভিত্তি করে তার জন্য তাকে বলা হয় আর্দ্র কৃষি কী বলছে সংজ্ঞাটা দেখো একদম পরিষ্কার হয়ে যাবে যেসব অঞ্চলে নিয়মিত এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে এবং যেখানে কৃষিকাজের জন্য জলসেচের সুযোগ কম বা বিশেষ দরকার হয় না সেই সব অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের ওপর নির্ভর করে যেসব কৃষিকাজ করা হয় তাদেরকে একত্রে আর্দ্র কৃষি বলা হয় তাহলে বোঝা গেল কী বলল মানে আর্দ্র মানে কি আর্দ্র মানে হচ্ছে জলাসিক্ত তার মানে কি যে জলটা কোথা দেবে বৃষ্টিপাতের দিয়ে আসবে তাহলে যে অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের ফলে প্রচুর পরিমাণে জল থাকে এবং তার ফলে সেই জলের উপরে নির্ভর করে কৃষিকাজ করা হয় সেই অঞ্চলে যে কৃষি ব্যবস্থা তাকে কিন্তু বলা হয় আর্দ্র কৃষি আবার অন্যভাবেও কিন্তু বলা যায় একটু পরিমাণগত তথ্য দিয়ে যেসব অঞ্চলে বার্ষিক বৃষ্টিপাত সেভেন্টি সিক্স পয়েন্ট থ্রি সেন্টিমিটারের বেশি সেই মধ্যম বৃষ্টিপাত বিশিষ্ট
পরের পয়েন্ট চলে আসবো শস্যাবর্তন দেখো ভূগোলের একটা মূল ব্যাপার যেটা কি নাম থেকেই আমরা অনেকগুলো ডেফিনেশন বুঝে ফেলতে শস্যাবর্তন মানে কি শস্য যোগ আবর্তন মানে বার একটা শস্য একবার চাষ না করে যদি বারবার বারবার ভিন্ন ভিন্ন শস্যের যে আবর্তন মানে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে শস্য চাষ করার যে ব্যবস্থা সেটাকেই বলা হয় শস্যাবর্তন সংজ্ঞাটা দেখো মাটির স্বাভাবিক উর্বরতাকে সুস্থায়ী রেখে কেন বলছে কারণ যদি একই জমিতে একই ফসল বারবার চাষ করা হয় তাহলে কিন্তু মাটির উর্বরতাটা কমে যায় তাই বলছে একই জমিতে একই ফসল চাষ না করে একই জমিতে ভিন্ন ভিন্ন ফসল চাষ করা যদি হয় তাহলে কি হয় মাটির উর্বরতাটা ঠিক থাকে বা মূল্যায়ন থাকে বা বেশি পরিমাণ থাকে তাই বলছে মাটির স্বাভাবিক উর্বরতাকে সুস্থায়ী রেখে একই জমিতে একই বছরে ভিন্ন ভিন্ন কৃষি মরশুমে বা ভিন্ন ভিন্ন বছরে ক্রমাগত একই শস্য চাষ না করে প্রয়োজন মতো পর্যায়ক্রমে ভিন্ন ভিন্ন ফসল ঘুরিয়ে ফিরিয়ে চাষ করার পরিবেশ বান্ধব পদ্ধতিকে বলা হয় শস্যাবর্তন শর্ট কোয়েশ্চেন পৃথিবীর সর্বপ্রথম সার্থক শস্যাবর্তনের প্রয়াসে দেখা যায় রোমে মানে প্রথম যে শস্যাবর্তন কোথায় হয়েছিল রোমে শস্যাবর্তনকে চক্রাকার কৃষিও বলে ইন্টার ইন্টার কালচার খুবই সহজ এক সংজ্ঞাটা দেখে নাও কোনো কৃষি জমিতে একটা প্রধান বা মূল শস্য চাষের মাঝে অপর একটা অপ্রধান শস্য চাষকে মধ্যবর্তী শস্য চাষ বা ইন্টার কালচার বলা হয় মনে করে একটা জমি তো একটা জমিতে ধরো সেখানে পাট চাষ করা হয়েছে তো আমি কি করলাম পাটের আল বরাবর অন্য কিছু গাছ আমি লাগিয়ে দিলাম ধরো সেই গাছটাও বড় হয়ে গেল বা তার মাঝে মাঝে একটা অন্য বড় গাছ লাগিয়ে দিলাম মানে একটা জমিতে একটা জিনিস চাষ না করে তার মধ্যে যদি আরও কিছু চাষ করে দেওয়া হয় তখন সেই ধরনের চাষকে বলা হয় ইন্টার কালচার তো একটা দেখো শস্য সমন্বয় কি কোনো একটি নির্দিষ্ট কৃষি অঞ্চলের কৃষি অঞ্চলের মোট কর্ষিত জমিতে উৎপাদিত এক বা একাধিক শস্যের পারস্পরিক বন্টনের গাণিতিক সম্পর্ককে শস্য সমন্বয় বলে দেখো এই যে ব্যাপারটা রয়েছে শস্য সমন্বয় এটা একটা ক্যালকুলেশন এটা একটা অনুপাত এটা একটা গাণিতিক সম্পর্ক কৃষের মধ্যে না কোনো একটা নির্দিষ্ট কৃষি অঞ্চলের মধ্যে যে কি পরিমাণ জমি এবং সেই পরিমাণ জমিতে কি পরিমাণ শস্য বন্টিত হচ্ছে মানে উৎপাদন হচ্ছে তার যে সম্পর্ক সেই সম্পর্ককেই বলা হয় শস্য সমন্বয় বেশ তো দেখো জে সি উইবার উনিশশো সালে ক্রপ কম্বিনেশন বা শস্য সমন্বয় ইন দ্য মিডল ওয়েস্ট নামক নিবন্ধে সর্বপ্রথম শস্য সমন্বয় নির্ণয়ের পদ্ধতি প্রস্তাব করেন বা ব্যাখ্যা করেন তাহলে প্রথম কে শস্য সমন্বয় সম্পর্কে কথা বলেছিলেন জে সি উইবার না কবে উনিশশো চুয়ান্ন সালে প্রথম ক্রপ কম্বিনেশন ইন দ্য মিডল ওয়েস্ট নামক প্রবন্ধে নিবন্ধে তিনি এটা লিখেছিলেন ভারতে আটটি শস্য সমন্বয় অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে ভারতকে ভারতকে তাহলে কটি শস্য সমন্বয় অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে মনে রাখবে আটটি শর্ট কোয়েশ্চেনের জন্য কিন্তু মোস্ট ইম্পর্টেন্ট শস্য প্রগারতা শস্য প্রগারতা মানে কি কোনো একটা জমিতে যতবার চাষ করা হলো এবং তা দিয়ে একটা জমি থেকে কত পরিমাণ ফসল তোলা সম্ভব সেই যে পরিমাণ সেই পরিমাণই হলো শস্য কৃষি প্রগাঢ়তা বা নিবিড়তা দেখো কি বলছে সংজ্ঞাটা কোনো জমিতে এক বছরে যতবার চাষ দিয়ে ফসল তোলা বা বছরের একটা জমি থেকে যতবার ফসল তোলা সম্ভব হয় তাকে কৃষি প্রগাঢ়তা বা নিবিড়তা বলে একদম সহজ কথায় তুমি একটা জমিতে যদি বছরে একবার চাষ করো তাহলে কি হলো তার পরিমাণটা কি কম কিন্তু সেই জমিতে যদি তুমি পাঁচবার চাষ করো তাহলে কি তার গাঢ়ত্ব বা তার ঘনত্বটা কি হলো অনেক বেশি হলো এই শস্য প্রগাঢ়তা মানে হলো একটা জমি থেকে কি পরিমাণ শস্য উৎপাদন হচ্ছে তার ঘনত্ব নির্ণয় সেটাই হলো শস্য প্রগাঢ়তা নিশ্চয়ই বোঝাতে পারলাম পরেরটা দেখো দু হাজার তেরো থেকে চোদ্দ সালের হিসেবে ভারতে শস্য চাষের প্রগাঢ়তার পরিমাণ ছিল একশো বিয়াল্লিশ পার্সেন্ট উচ্চ শস্য প্রগাঢ়তা দেখা যায় কোথায় উত্তরাখণ্ডে যেখানে প্রায় বছরে চারবারের বেশি মানে বেশিরভাগ জমিতেই বছরে চারবারের বেশি ফসল উৎপন্ন হয় বিশুদ্ধ বীজ কি যেসব বাণিজ্যিক ফসল উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত হয় তাদের বিশুদ্ধ বীজ বলে একদম সহজ দু সালে ভারতে বীজ আইন চালু হয় শর্ট কোয়েশ্চেন সৌজীব লাভের জনক বল হয় কাকা অধ্যাপক বোল্ডককে ভারতে কেন্দ্রীয় ধান গবেষণাগার রয়েছে কটকে পশ্চিমবঙ্গের ব্যারাকপুরে পাট গবেষণাগার কেন্দ্র রয়েছে লখনৌতে আগ গবেষণা কেন্দ্র রয়েছে অসমের জোরহাটে চা গবেষণা কেন্দ্র রয়েছে ফিলিপিন্সের ফিলিপাইন্সের ম্যানিলাতে রয়েছে আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা কেন্দ্র শস্য বীমা এটা কৃষকদের জন্য নতুন গঠিত প্রকল্প যেটা উনিশশো সালে গঠিত হয়েছে যে শস্যের যদি কোনো প্রকার ক্ষয়ক্ষতি হয়ে যায় তার জন্য কৃষকদের সহায়তা প্রদান করবে সরকার কি রয়েছে কৃষকদের শস্যের বিভিন্ন প্রকার ক্ষয়ক্ষতি হলে তার জন্য কৃষকদের যে অর্থ সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয় তাকে বলা হয় শস্য বীমা ভারতে উনিশশো সালে কেন্দ্র সরকার শস্য বীমা চালু করে নাবার্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ফর এগ্রিকালচার অ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট মনে রাখবে শুটি এটা প্রতিষ্ঠিত হয় উনিশশো সালে এবং এর সদর দপ্তর হলো মুম্বাই শর্ট কোশ্চেনের জন্য কিন্তু মোস্ট ইম্পর্টেন্ট উনিশশো সালের মার্চ মাসে ভারতের পরিকল্পনা কমিশন গঠিত হয় শর্ট এবার আরও কিছু কিছু শর্ট বলছি ওই যে প্রথম দিকে আমি যেটা বললাম যে শস্য প্রগাঢ়তা শস্য সমন্বয় আদ্রকৃষ্ক কিছু এখান থেকে কিন্তু পরীক্ষায় প্রশ্ন আসবে
এবার অন্যান্য শর্টগুলো একটু দেখে নাও উনিশশো সালের মার্চ মাসে ভারতে পরিকল্পনা কমিশন গঠিত হয় উনিশশো সালের ভারতে ব্রিটিশ সরকার প্রথম সেস কমিশন গঠন করে কোন লাইন থেকে প্রশ্ন হবে বলতে পারবো না শুধু এটাই জানি যে এটা আসবে যে কত সালে ভারতে ব্রিটিশ সরকার প্রথম সেস কমিশন গঠন করে উনিশশো সালে বা ঘুরিয়ে দিল উনিশশো সালে ভারত ব্রিটিশ সরকার কোন কমিশন গঠন করেছিল উত্তর হলো সেস সেস কমিশন যার জন্য আমি লাইনে করে দিয়েছি যাতে তোমাদের বুঝতে এবং পড়তে সুবিধা হয় রাসায়নিক সার ব্যবহারে ভারত পৃথিবীতে তৃতীয় ডক্টর এম এস স্বামীনাথনকে ভারতের সৌজ বিপ্লবের জনক বলা হয় উনিশশো সত্তর সালের জুলাই মাসে ভারত সরকার জাতীয় দোহ বা দুগ্ধ পর্ষদ বা ন্যাশনাল ডেয়ারি ডেভেলপমেন্ট গঠন করে যেটাকে বলা হচ্ছে এন ন্যাশনাল ডেয়ারি ডেভেলপমেন্ট বোর্ড এন চলে যাব তারপরে কোশ্চেন দেখো অপারেশন ফ্লাড শ্বেত বিপ্লব বর্তমানে ভারতে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ দুগ্ধ উৎপাদন দেশ বর্তমান ভারত ডাক্তার ভি কুরিয়েনকে ভারতের শ্বেত বিপ্লব শ্বেত বিপ্লবের জনক বলা হয় মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন ভারতের শ্বেত বিপ্লবের জনক কাকে বলা হয় ডাক্তার ভি কুরিয়েনকে নিবিপ্লব গঠিত হয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে এটি মৎস্য বিপ্লব নামেও পরিচিত এর কাজ শুরু হয় উনিশশো সালে দেখো সৌজ বিপ্লব হলো ধান ও গম উৎপাদনের সঙ্গে জড়িত তৈলবীজ উৎপাদন হলুদ বিপ্লবের সঙ্গে জড়িত দুধ উৎপাদনকে নিয়ে হয়েছিল সাদা বিপ্লব চিংড়ি উৎপাদনকে নিয়ে হয়েছিল গোলাপি বিপ্লব আলু উৎপাদনকে কেন্দ্র করা হয়েছিল গোল বিপ্লব ধান হলো উষ্ণ আর্দ্র জলবায়ু ও জীবিকা সত্তাভিত্তিক প্রগাঢ় কৃষি দেখো এখান থেকে বিভিন্ন প্রশ্ন আসতে পারে ধান কোন অঞ্চলের উষ্ণ আর্দ্র উষ্ণ আর্দ্র জলবায়ু আবার জীবিকা সত্তাভিত্তিক প্রগাঢ় কৃষি প্রত্যেকটা শর্ট কোশ্চেন আসতে পারে অর্থাৎ এই প্রত্যেকটা শব্দই কিন্তু তোমাদের ইম্পর্টেন্ট ধানকে মৌসুমি ফসল বলা হয় উষ্ণতা সাতাশ ডিগ্রি থেকে ত্রিশ ডিগ্রি বৃষ্টিপাত একশো থেকে দুশো সেন্টিমিটার একে তৃষ্ণার্থ ফসল বলে বুঝতে পারছি আমি কীভাবে তথ্যগুলো তোমাদের সামনে তুলে ধরেছি শর্ট কোশ্চেন পড়ার জন্য ধান উৎপাদনে প্রথম চীন চীনের বৃহত্তম ধান উৎপাদক অঞ্চল হলো জেচুয়ান হুনান প্রদেশকে চীনের ধানের গোলা বলা হয় ভারতের গ্রীষ্মকালে হয় আউশ ধান যার আর এক নাম ভাদই ধান বর্ষাকালে আমন এবং শীতকালে বড় ধানের চাষ হয় পরে কোশ্চেনে চলে যায় ভারতে আমন ধানের চাষ সবচেয়ে বেশি ধান উৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গ ভারতে প্রথম বর্ধমানকে ধানের গোলা বলা হয় উন্নত মানের ধান হলো জয়া রত্না আয়ার এইট আয়ার টোয়েন্টি গম নাতিশীতোষ্ণ ও উপক্রান্তীয় জলবায়ু অঞ্চলের ফসল গম উৎপাদনে ভারতে প্রথম রাজ্য উত্তরপ্রদেশ গম উৎপাদনে বিশ্বে প্রথম চীন এবং ভারত হল দ্বিতীয় ভারতের কেন্দ্রীয় গম গবেষণাগার দিল্লির পুসাতে অবস্থিত উন্নত মানের গমের নাম হল সোনালিকা এবং কল্যাণ সোনা হরহর মুখ কলয় মটর ভারতের খারিফ শস্যের উদাহরণ আর ভারতের রবি শস্যের উদাহরণ আসতে পারে ছোলা মটর মুসুর এগুলো হলো ভারতের রবি শস্যের উদাহরণ মিলেট কি একদম সহজ কথা জোয়ার বাজরা রাগি প্রভৃতি যে নিম্নমানের বা নিম্নবর্গীয় যে খাবারগুলো রয়েছে সেই খাবার নিম্নবর্গের যে খাবার সেগুলোকে একত্রে কিন্তু মিলেট বলা হয় সংখ্যাটা থেকে নাও জোয়ার বাজরা রাগি প্রভৃতি প্রধান এবং কাউন কেদো চেনা আনাত্তা প্রভৃতি অপ্রধান কয়েকটি ক্ষুদ্র দানাশস্যকে একত্রে ইংরেজিতে মিলেট বলা হয় মিলেট উৎপাদনে প্রথম কোন দেশ মিলেট উৎপাদনে প্রথম হলো ভারত চলে যাবো তার পরে শর্ট কোশ্চেন এই অধ্যায়টা খুব বড় এখান থেকে প্রচুর শর্ট কোশ্চেন আসে যার জন্য আমাদের পড়তেও হয় কিন্তু এখান থেকে খুবই বেশি পরে কোশ্চেন দেখে নাও কী বলছে ভারতের কবি কফি গবেষণাগার কর্ণাটকের চিকমাগালুর শহরে অবস্থিত কফি উৎপাদনে ভারত ষষ্ঠ কর্ণাটক কফি উৎপাদনে প্রথম ভারতে শ্রীলঙ্কায় মানে কফি উৎপাদনে প্রথম হচ্ছে কর্ণাটক শ্রীলঙ্কায় প্রথম চা বাগিচা এবং চা কারখানা গড়ে ওঠে চা বাগিচা গড়ে উঠেছিল আঠারোশো সাতষট্টি এবং চা কারখানা গড়ে উঠেছিল আঠারোশো বাহাত্তর সালে হেক্টর প্রতি চা উৎপাদনে প্রথম হচ্ছে শ্রীলঙ্কা চা রপ্তানিতে প্রথম হলো ভারত কার্পাস তুলা উৎপাদনে পাকিস্তান হলো পঞ্চম পাটকে সোনালি তন্তু বলা হয় বা সোনালি আঁশ পাট রপ্তানিতে প্রথম বাংলাদেশ চীনা বাদাম উৎপাদনে গুজরাট ভারতে প্রথম চীনা বাদাম উৎপাদনে ভারত পৃথিবীতে দ্বিতীয় দেখো প্রত্যেকটা ডেটা ভিত্তিক তোমাকে পড়তেই হবে সোয়াবিন উৎপাদনে ভারত পঞ্চম নারকেল উৎপাদনে শ্রীলঙ্কা চতুর্থ তোমাদের সাজেশন হয় সিলেবাস ভিত্তিক আমার এই পাঠটা তোমাদের সামনে তুলে ধরা ফুল চাষ ভিত্তিক কৃষিকে বলা হয় ফ্লোরিকালচার শাক সবজি চাষ ভিত্তিক কৃষিকে বলা হয় ওলেরিকালচার ফলের চাষ ভিত্তিক কৃষিকে বলা হয় পোনাম কালচার পোমাম কালচার ট্র্যাক ফার্মিং একদম সহজ কথা তোমরা জানো যে শহরে গ্রাম থেকে শহরে নিয়ে যাওয়া হয় বিভিন্ন সবজিগুলো রাতের বেলায় তো ট্র্যাকে করে নিয়ে যাওয়া হয় এবং খুব দ্রুততার সহিত কাজটা করা হয় এই যে ব্যবস্থা এটাকে কিন্তু বলা হয় ট্র্যাক ফার্মিং তো কীভাবে লেখা রয়েছে দেখো সংজ্ঞাটা যেসব শাক সবজি ফুল ফল চাষ করা হয় সেগুলোকে সড়ক যোগাযোগের মাধ্যমে শহরের বাজারগুলিতে সরবরাহ করা হয় সবজি বাগান থেকে নিকটবর্তী শহরের ট্র্যাকের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় কৃষিজাত পণ্য পাঠানো হয় বলে এই ধরনের বাগান ও উদ্যান কৃষিকে বলা হয় ট্র্যাক ফার্মিং
চিংড়ির রাজধানী বলা হয় ভারতের অন্ধ্রপ্রদেশের নেল্লোর জেলাকে বলা হয় চিংড়ির রাজধানী এই হলো আমাদের কৃষি থেকে আগত বিভিন্ন প্রকার শর্ট কোয়েশ্চেন এবং বিষয়গুলো আমি তোমাদের সামনে বুঝিয়ে দিলাম যাতে এর ভেতর থেকে আর কোনো শর্ট টাইপের কোয়েশ্চেন তোমাদের সমস্যা হবে না আমি আশা করে করি যে তোমরা প্রত্যেকটা বিষয় বুঝতে পেরেছো এবং এই যে কথাগুলো বললাম সেগুলো নোটস করে নাও এবং পড়ে ফেলো তাহলে অবশ্যই তোমরা সামনে যে পরীক্ষা আসছে সেই পরীক্ষাতে তোমরা সাকসেস হবে তা আলোচনাটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করো বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করো যারা চ্যানেলে নতুন এখনও সাবস্ক্রাইব করো অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রেখো তো আজকের মতো এখানে শেষ করলাম ধন্যবাদ